एवरीवन व्हाट इज अ पीपल दिस अभिषेक मास्टर डिजिटल ऑफिसर वेदांत तू कैसे चल रहे मेरे बच्चों जिंदगी तो बच्चों ग्रेविटेशन के आखिरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं है ना तो एनसीईआरटी के जो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन का उसका जो आखिरी चार सवाल है वो हम करने वाले हैं है ना बाकी सारे जो सवाल है जो चैप्टर के बीच के सवाल हो या तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो वो सारी की सारी चीजें हमने कर ली है आज हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 सेकंड ऑफ ग्रेविटेशन हम करने वाले हैं ऑफ दी एक्सरसाइजेस ठीक है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चंस बिलोंग टू ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन ठीक है इन दोनों टॉपिक्स पे हम uh, बात करने वाले हैं ठीक है एंड फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ सीबीएसई फॉर यू दिस टॉपिक ऑलमोस्ट इज डिलीटेड बट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ फॉलोइंग एनसीआर एंड स्टिल फ्लोटेशन इज देयर इन दर सिलेबस एंड डेफिनेटली दिस इज अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लर्न अबाउट दैन है ना तो यहाँ पे हम कोई कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं समझेंगे बस इन सवालों का जवाब देते हुए समझेंगे चीजों के बारे में ठीक है तो चलो लेट्स गो ऑन फॉरवर्ड और जो बच्चे हमारे यहाँ पे सोच रहे हैं जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं है कि भाई हमारे चैनल में क्या क्या हो चुका है तो बच्चों हमने इस चैप्टर को डिटेल में कर लिया है ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हो एक एक घंटे के सेशन के थ्रू ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन फ्री फॉर एन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड उसके अलावा मास एंड वेट का भी टॉपिक हमारा हो चुका है इन डिटेल तो अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो उसके अलावा मेरे ख्याल से स्प्रिंट नाइन भी चल रहा है वॉट इज स्प्रिंट स्प्रिंट इज द सीरीज वेर वी एक्चुअली टेल यू गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चैप्टर डेफिनेट डू चेक इट आउट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन नाउ ठीक है तो अब चलते हैं आगे एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये जो आखिरी एक या दो महीने बच गए स्पेशली फॉर सीबीसी नाइन ग्रेड अगर आप लोगों को मचाना है इन दो महीनों में तो पीपल वन वे वी कैन हेल्प यू इज बाय जॉइनिंग सब्सक्रिप्शन सो प्लीज एवरीवन डेफिनेटली जॉइन द सब्सक्रिप्शन इफ इन केस यू रियली वांट टू गेन दैट हंड्रेड परसेंटेज नॉलेज एंड स्कोर हंड्रेड ऑफ मार्क्स एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट राइट तो यू जस्ट नीड टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और इन द पिन कमेंट टू ज्वाइन दी विधान टू प्रो सब्सक्रिप्शन द कूपन कोड इज एके प्रो एंड मेरे ख्याल से रिपब्लिक डे के दौरान अगर ये सेशन आ रहा है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ऑफर चल रही होगी डेफिनेटली चेक इट आउट ठीक है ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा इन वॉट डायरेक्शन डज दी बाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एक्ट वी शुड नो दिस फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक यू नो एक भरे हुए बाल्टी में अगर हम यू नो मग को नीचे दुबोते हैं है ना इफ यू जस्ट इफ यू जस्ट टेक एनी ऑब्जेक्ट यू नो एंड पुश इट डाउन इन दी वॉटर वी फील अ फोर्स इन दफवर्ड डायरेक्शन है ना हमें लगता है कि भाई पानी उल्टा था खेल रहा है एंड दैट फोर्स इज वॉट वीट एज बाइंड फोर्स सो दी बाइंड फोर्स ऑफ दी वॉटर और दी फ्लूड एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ऑन दी ऑब्जेक्ट सिंपल एज दैट करेक्ट एक मार्क का सवाल एक मार्क गिवन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वॉटर कम अप टू दर्फेस ऑफ दी वॉटर सेम आंसर अगेन है ना जब हम एक प्लास्टिक बॉटल को पानी के अंदर धकेल देते हैं पूरा पूरा पानी के अंदर धकेल देते हैं फिर ऐसे हाथ निकाल देते तो दोबारा वो फिर वापस आ जाता है पानी के सरफेस पे क्यों क्योंकि उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स एक्ट कर रही है पानी का है ना और वो जो बाइंड फोर्स है वो बॉटल के वेट से ज्यादा है इसलिए आपका जो बॉटल है वापस आ पा रहा है क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स तो पानी के ऊपर नहीं आते हैं है कि नहीं वो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनके ऊपर बाइंड फोर्स होता है उनके वेट से ज्यादा बट इफ दी वेट इज ग्रेटर देन दी बाइंड फोर्स गिवन बाई दी फ्लूड देन डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा वो सीधा सिंक ही हो जाएगा ठीक है जैसे कि आप खुद हो पानी में डूबो डूब जाओ राइट एग्जैक्टली करेक्ट मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल एंड वेरी अमेजिंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम रिलेटिव डेंसिटी दी वॉल्यूम ऑफ फिफ्टी ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक हमारा सिंपल सा क्या है भाई सिंपल सा हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है फिफ्टी ग्राम है ठीक है और इसकी जो वॉल्यूम दी गई है आपको दी गई है ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब ठीक है इफ द डेंसिटी ऑफ वॉटर डेंसिटी ऑफ वॉटर इज वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब Will the substance float or sink? हम डेंसिटीज के थ्रू एस क्या बता कैसे बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगा कि सिंक सिंपल सी बात है बच्चों इसके लिए हमें चाहिए होता है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट सो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वॉटर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वॉटर अगर अगर इसकी अगर और इसको डिवाइड करने के बाद जब रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन वन आती है इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन वन दैट वुड मीन दैट द ऑब्जेक्ट विल सिंक अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस
ठीक है इस बात को याद रखना ठीक है बच्चों चलो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं भाई डेंसिटी का फॉर्मुला क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मुला होता है मास पर वॉल्यूम मास है आपका पचास ग्राम वॉल्यूम आपका बीस सेंटीमीटर क्यूब तो जवाब कितना आ गया जीरो जीरो कैंसिल टू बाई फाइव इज टू पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अभी शायद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने ग्राम को के में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया क्योंकि भाई पूरे सवाल में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल हुआ है इसलिए मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी ठीक है लेकिन इस बात पर हमेशा ध्यान देना कि हर एक यूनिट को क्या ग्राम और सेंटीमीटर पर क्यूब में लिया गया है कि नहीं चेक करना हमेशा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्लम जो डेंसिटी रिलेटेड डेंसिटी सवाल आते हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही होते थे क्योंकि अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है वो नहीं आने वाला है ठीक है सो टू पॉइंट फाइव इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो दी ऑब्जेक्ट विल सिंक डाउन ग्रेटर देन वन आ जाएगी ना अगर मैं टू पॉइंट फाइव को वन से डिवाइड करूं तो टू पॉइंट फाइव विल बी दस ग्रेट बिच विल ग्रेटर देन वन सो इट विल सिंक करेक्ट सो दी ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली सिंक इन वॉटर ठीक है चलो अब आ चुके हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पे अभी तक आपने देखा हो कि हर एक सवाल में मैंने सॉल्व भी किया है और आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी है तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इन पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो पीडीएफ आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी हैंड रिटर्न नोट जो भी मैंने लिखा है उसके साथ डेफिनेट डाउनलोड दी पीपल ठीक है चलो आखिरी सवाल सिमिलर क्वेश्चन एज ट्वेंटी फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ अ फाइव हंड्रेड ग्राम सील्ड पैकेट तो एक ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका मास आपको दिया गया है पांच सौ ग्राम इस 350 सेंटीमीटर क्यूब डेंस वॉल्यूम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब विल द प्लैकेट विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो दोबारा दिया गया कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू तो बदलने नहीं वाला तो विल इट फ्लोट ऑन नॉट पहले वो निकालते हैं तो निकाल लो इसका डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी मास अपॉन वॉल्यूम तो मास इज 500 और वॉल्यूम आपका है 350 तो आराम से मुझे दिख रहा है यहां पे कि 5 7 सा हो जाएगा 5 10 सा हो जाएगा इट वुड बी 10 7 एंड टेन बाई सेवन इज डेफिनेटली ग्रेटर देन वन कितना एक्जैक्टली exactly बोले तो सेवन वन जै सेवन चार बचा सेवन फाइव जै थर्टी फाइव पांच बचा सेवन सेवन जै फोर्टी नाइन फिर एक बचा करेक्ट तो सेवन वन जै सेवन फिर तीन बचा तो सेवन फोर जै ट्वेंटी एट एंड इट विल कीप ऑन गोइंग वन पॉइंट फाइव सेवन वन फोर तक पहुंच चुके हैं है ना तो इतना काफी है तो वन पॉइंट फाइव सेवन वन फोर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन वन हेंस द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक डूब जाएगा अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकाल भी दूं तो मुझे वैल्यू ग्रेटर देन आएगी है ना 1.57 डिवाइड बाय वन आएगा तो 1.57 जवाब होगा ग्रेटर देन इट विल सिक ठीक है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दिस पैकेट ये एक सवाल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है ओके okay? यहां पर हमें अप्लाई करना होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल यह कहता है दाइंड फोर्स अप्लाइड बाई दॉटर ऑन दी ऑब्जेक्ट is going to be equal to the amount of weight displaced or amount of volume of water displaced by the object in the water theek hai ye iska bind force hota hai usi tarike se iska jo mass displace kiya hota hai is particular packet ke through wo bhi utna hi hota hai jitna isne volume displace kiya ho for example agar agar maine object ko pani ke andar dala वो पानी थोड़ा डिस्प्लेस करेगा जैसे अगर आप उंगली को डालो ऐसे पानी के अंदर थोड़ा पानी डिस्प्लेस होगा बाहर फैलेगा ना अगर उस पूरे पानी का अगर मैं वेट निकालूं दैट वेट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर विच हैव डिस्प्लेस्ड बाय माय हैंड सिंपल एज दैट 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 पार्ट ऑफ द हैंड विच इज इन साइड द वॉटर ऑन दोनों का वेट एग्जैक्टली सेम रहेगा इट्स एज सिंपल एज दैट पीपल करेक्ट तो क्या करना होता है यहां पर वॉट विल बी मास ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस बाई दिस पैकेट इट वुड बी इक्वल टू डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम of the object, the mass of the water, उसका जितना volume होगा उसका जो volume है will be equal to the volume of the object itself. Simple as that. तो थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम का ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉटर का जितना मास होगा उतना होगा इसका मास खत्म ठीक है बिल्कुल सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड उसको अगेन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट दैट इज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सिंपल ठीक है चलो आई होप यू गाइस गेट द आइडिया तो वेल वी आर डन विद द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन हम अगले सेशन से एनसीईआरटी सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर के सवाल तो हमने ग्रेविटेशन में कंप्लीट कर लिया है हमने मोशन भी कंप्लीट कर लिया हमने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन भी कंप्लीट कर लिया है मूविंग ऑन टू वर्क एंड पावर एनर्जी डेफिनेटली कीप चेकिंग आउट दीस वीडियोस सो दैट यू नॉट मिस आउट एनी वीडियोस प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट दिस लाइक बटन शेयर दिस वीड
चलो बाय बाय टेक पीपल अंटू विद नेक्स्ट एम्बिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंजॉय योर लाइफ स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग आई कैच यू नेक्स्ट वन फिक्स